よしよしってなんだよよしよし持ってこいよ持ってこい持ってこい持ってこいよ俺か俺が取ってくるのか今日はそんな感じでルビはソフビリルギョルビギョルビを持ち始めたマゴラジジリリソフビのことを聞くマグルビですはい<笑>これこれねマットって書いておおわかるねそうマットです読み方ちょっと回しときますか。なんかね、尻尾がね、ポテッとしてて、可愛い,いこいつ。うん、そうね、あの、長いビヨーンとした、よくある怪獣の尻尾じゃないですよね。ほら、こう私的、ここが美味しそう。<笑>ちょっとあの、なん、なんていうの。焼き芋系、スイートポテト系の。ポテッとして<笑>尻尾が可愛い,いな。尻尾だけ欲しい。おブルマークさすがだな<笑>もういろいろわかるようになってきたねかわいいかわいいななんかちょっとトゲトゲして、うん、えちょっとこうリアルだね後ろのトゲトゲうんなんかすごいいい感じ私色これ好き赤色これ好き黄色原型色黄色な黄色モグネズンって書いてあるああ書いてあるうんすげえよなもうソフビもう大体わかったよな、うん、もうこれメーカーとこれが何なのかもう名前も分かったもんないや大成長ですよ普通わかんないもん足裏パッと見てさそのメーカーと名前をね知るなんてねイエーイなんかシャカシャカ言ってるこれねソフビの切ったやつがそのまま中に入ってるんですよ<笑>これね実は結構多い多分ポンポンポンポンやると、うん、ゴミが結構な量になっちゃうじゃないですか、うん、だったら中入れて売っちゃえばあれじゃないですかおそらくそうだと思うの<笑>ゴミ渡されてるゴミ渡されてるの本当に多いから<笑>ソフビチップって呼んでんだけどあへえ本当に多いですよソフビチップって呼んだ呼んでるんですよでそれが入ってるのって普通の観着のところだけじゃなくってどっかに穴を開けてそこに何かを仕込むみたいなことをやらないといけないとかそういった場合に多いんですけどお気に入りっすねその顔なんだよ<笑>なんでそんな真顔なんだよ無心でなんですよ<笑>これはわかりますなんだと思いますこれはウルトラマンやろはい正解ですはいこれねウルトラマンなんだけど、うん、帰ってきたウルトラマンあ出た、うん、よく聞くやつだあそうですね車さ、ソフビでさ、うんうん、なんか文字がやけにリアルだなと思ったらシールだったこれねちょっと面白いソフビでうん,うんとモグネーズンっていう怪獣ソフビって、うん、割と人気な怪獣なんですけど、うん、当時物がね結構あんまり数がないのと,、うん、と付属品がねついてないものが多いんです、うん、その付属品っていうのがこの車なんですけどこれね当時はブリキの車だったんですねうん、手にマグネットが仕込んであって V 液の車がペタンとくっつくっていうスーーうん魅力的いいでしょうマグネットシリーズって言われてて3体出てるんですね当時でその中の1体がモグネスだからまずその V 液の車がないものが多いし手の磁石が外れちゃってるものが多いでねごめんなさいねこれ多分動画見てる方で詳しい方は知ってると思うんで、よかったらコメントで教えてほしいんですけど、うん、マグネットの足のモグネッツも当時出てたと思うんですね車なしバージョンっていうのがあるはずなんですよえ、これ外れんのあ、これ外れないです危ないのかでもね、あのパコンってあのあ外れはするんですけど外れ,す、うん、外れはするけど方向変えられるんだ方向は変えられる面白い、うん、ブーンってもうできるんだ、うん、これは当時のマグネットモグネズン風に復刻した心臓系なのかなどうなんだろうちょっとこの辺ねヘッダー俺これ持ってないんですよ中古で買ったんで、うん、ヘッダーにね書いてあるんですよブルーマークって、うん、復刻なのか新しく作ったやつだったら心臓系とかあと当時のソフビから型を取って復刻した新復刻ってやつがあるんですけど、うん、それが書いてあるんでこれちょっとタグがないんでわかんないんですけど情報を求むそうです<笑>すいませんけど求めます知ってる人がいる、はい、多分ね絶対知ってます<笑>、うん、動画見てる方の方が、うん、でもこれめちゃくちゃ好きで車も装備で作ってあって手についてくるくる回るってめちゃくちゃ面白い装備だなと思って、うん、かわいい面白い、うん、中古屋さんで見つけて買ったんですね
全然その頃高いもんじゃなかったんで今もそうど今どうなんだろうちょっと分かんないですけど、うん、ただ現行なんで今現在も会社としてあるブルーマークの会社から出てるものなんで、うん、再販がないとは全然言い切れないんで金型さえあれば。ねまた出すこともあると思うんで今その墓場の画廊さん中野にもお店がある、うん、ブルマーク結構力入れててそのお店オリジナルのカラーでいっぱい復刻してるんですよ今のブルマークの怪獣装具にも興味ある方はぜひねちょっと墓場の画廊さんチェックしていただければ本当毎月ぐらいのペースで何体も毎月2体3体とか精力的にめっちゃいい色多いんですよこの間ねすごいわと俺も予約したんですけど赤いメフィラス星人がね、うんうんうん、めちゃくちゃ良かったへえわかんないでしょでもメフィラス星人メフィラス星人の名前は知ってるようん、うん、それのねめちゃくちゃいい色が出たんです、うん、それはもう速攻予約しましたへえ、うん、こいつ尻尾美味しそうだな<笑>ちょっとじゃあもう一度稼働の方を見ていきますかこびでしょ、うん、でしょ、うんあ腕にシャカシャカ入ってます、ね、あ腕に入ってんだじゃあまさにその車のやつそのまんま突っ込んでんだな、うんうん、こっちにで,、うん、でこれすごい動くうんうん<笑>よく回るうんあんやうん足動くあんやあんやこれ<笑>これいいでしょう、うん。ちょっと足がよかよからぬ方向にいっちゃってるけど。<笑>これいいんですよ。確かね、もう、うんと、ゴーストロン。が出てたかな。もう一個ね、怪獣、同じ車の手付けのやつがね、出てたと思うんですけど。えー、それもそのうち欲しいんですけどね。尻尾可愛いんだけど、後ろのこのなんか。なんか、トゲトゲがキモいな。ああ、なるほど。ちょっといいとこつきましたねそうなんですよ<笑>僕もね実はねブルマークの怪獣って得意ではないですよね<笑><笑>すごいこと言っちゃいますけど<笑>、うん、好きじゃないって言い方しないですけど得意ではないブツブツ嫌いなんだよねブツブツプラス可愛いって言うじゃないですかみんな昭和レトロ風で、うん、この頃もひっくるめて、うん、僕から見ると、丸さんの一番最初の初期の丸さんまでっすね。可愛らしい怪獣と思えるの。もちろん同じ原型師の方がブルーマークでもやられているんで、テイストは一緒なんですけど、なんかね、よりリアルになったっていうか、おそらくその時代のあれだったんでしょうね。もう少しリアルよりの方がいいんじゃないかみたいなのがあったと思うんですよ。だから、原型作ってる人は同じ人も作ってるんですけど、その同じ人の原型でも、正面から見ると可愛らしいんだけど、うん、後ろから見ると結構リアルな造形してたりとか、手足のバランス、つき方、大きさとかが少しちょっとリアルになってるんですよね。頭がちっちゃくなってたりとか。うん、怪獣はまだいいけど、虫系、おいってなる。<笑>なりますよ。なります、うん。俺にとって可愛いレトロ怪獣ソフビっていうと、初期の丸さんだけなんですね。うんうん、ちょっとね、こうすごいなんか、なんだろうね。もう結構リアルだよ。うん、リアルですね。しかもいろんな方向を向いてたりとかして、うん。もちろんディゴルメはされてるんですけどね。お顔はそうでしょうね、やっぱり。いや、その、このほら、大きさとか形,、ね、形とか、ディゴルメはされてるんだけど、やっぱもうリアルな。でもこれすごいですけどね。こんこんおもちゃでこれすごいよね。うん。はい。はい、なんか質問ありますかないです。なんでないんだよ。なんでちょっと怒ってんだよ<笑>。いつも怒ってるって言うけど、怒ってないんです。あ、怒ってないですか。ちょっと今、また足がしびれて。足がしびれて。はい、じゃあ終わりますか。終わりはい、終わります。また。